ലോകത്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത്തരം ആത്മീയമായ സദസ്സുകളാണ് ഇന്ന് പരിഹാരമുള്ളത് ആർക്കും വിദഗ്ധരായ ഡോക്ടർമാർക്ക് പോലും നിർണയിക്കാൻ കഴിയാത്ത രോഗങ്ങൾ എത്രയോ പ്രയാസങ്ങൾ പ്രതിസന്ധികൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് പരിഹാരം ഇത്തരം ആത്മീയമായ സദസ്സുകളാണ് അത് നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ ചരിത്രം പഠിപ്പിച്ചതും അതു തന്നെയാണ് അറിയുമോ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ പാരായണം ചെയ്യാറുള്ള മങ്കൂസ് മൗലീദ് മങ്കൂസ് മൗലീദ് നമ്മൾ സാധാരണ പതിവായി പാരായണം ചെയ്യാറുള്ളതാണല്ലോ മഹാനായ സൈനുദ്ദീൻ മഹദൂമറുദാലാനു രചിച്ച മങ്കൂസ് മൗലീദ് പൊന്നാനിയുടെ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിൽ പ്ലാഗ് രോഗം പിടിപെട്ട സമയം മഹാനായ സൈനുദ്ദീൻ മഹദൂമർ അതി അള്ളാഹു താലാനുവിന്റെ അടുക്കൽ വന്നുകൊണ്ട് ആളുകൾ ആവലാതി ബോധിപ്പിക്കുകയാണ് തങ്ങളു പാപ്പ വബാഗ് പിടിപെട്ട് ആളുകൾ ഓരോന്നോരോന്നായി മരണമടഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പരിഹാരം വേണമെന്ന് പറയുമ്പോ ചില കിതാബുകളിൽ കാണാം മഹാനായ ഹുജത്തുൽ ഇസ്ലാം അബു ഹാമിദുൽ വസാലി റഹിമഹുല്ലാഹിയുടെ സുബഹാന മൗലീദിനെ ചുരുക്കിയതാണ് മങ്കൂസ് മൗലീദ് എന്ന് കാണാം ആ മങ്കൂസ് മൗലീദ് നടപ്പാക്കി മങ്കൂസ് മൗലീദ് വീടുകൾ തോറും പാരായണം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി എന്ന് നമ്മൾ നമ്മൾ പടച്ചറപ്പിനോട് ചെയ്യാറുണ്ട് മങ്കൂസ് ഓതിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആണെന്ന് മഹാന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പടച്ചറപ്പിനോട് നമ്മൾ ദ്വാ ചെയ്യാൻ മങ്കൂസ് മൗലീദ് വീടുകൾ തോറും പാരായണം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി എന്ന് പറയുന്ന രോഗം ആളുകൾ ഓരോന്നായി മരിച്ചു വീടുന്ന രോഗം ആ രോഗം ആ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ നാമാവശേഷമായി എന്ന ചരിത്രം പഠിപ്പിച്ചത് ഇത്തരം ആത്മീയമായ സദസ്സുകളാണ് മരുന്ന് അറിയുമോ ഇന്നും താനൂര് പ്രദേശത്ത് റബിയുള്ളാഹിറാകുമ്പോ പലർക്കും അറിയാം നാട്ടുമൗലീദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായമുണ്ട് ഓരോ റബിയുള്ളാഹർ കടന്നു വരുമ്പോഴും വെള്ളിയാഴ്ച രാവിൽ താനൂരിന്റെ മണൽ പ്രദേശങ്ങളിൽ അലയടിക്കുന്നത് റിഫായി മൗലീദിന്റെയും അതുപോലെ മൊഹിയുദ്ദീൻ മൗലീദിന്റെയും മങ്കൂസ് മൗലീദിന്റെയും ഈരടികളാണ് മിനെ താനൂര് പ്രദേശത്ത് ഇപ്പോഴും നിലവിലുള്ളതാണ് ചോദിച്ചാൽ അറിയാം റബി ഉല്ലാഹർ ആകുമ്പോ ഓരോ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലും ഓരോ മേഖലകളിലായി താനൂറ് പ്രദേശം ഒട്ടുക്കും ആ മാസം എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ച രാവുകളിലുമായി എല്ലാ വീടുകളിലും ഈ പറയപ്പെട്ട മൂലീതുകൾ ഓതും അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലക്കാലം പടക്കമുണ്ടതിന് അതും ഒരു തരം പ്രശ്നം താനൂര് പ്രദേശത്ത് വന്നപ്പോഴാണ് സയ്യിദ് ഹാഷ്യം തങ്ങൾ നൂറല്ലാഹു മറക്കതുഹു എന്ന ഭാരതന്റെ വലിയൊരു നിർദ്ദേശമായിരുന്നു അത് താനൂരെന്ന പ്രദേശത്ത് തീ ആളി പടരുകയാണ് ആളുകൾ അപായത്തിലാണ് പേടിയിലാണ് തങ്ങൾ പാപ്പാന്റെ നിർദ്ദേശമാണ് എല്ലാ വീടുകളിലും ഈ മൗലീദുകൾ പാരായണം ചെയ്യണം ഇഫാഴി മൗലീദ് പാരായണം ചെയ്യണം മങ്കൂസ് മൗലൂദ് പാരായണം ചെയ്യണം അങ്ങനെ മൗലീദുകൾ പാരായണം ചെയ്തു തുടങ്ങിയപ്പോ ആ നാട്ടുകാരേറെ ആശങ്കയോടെ കണ്ടിരുന്ന ആ ഭീതി ആ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒടിഞ്ഞു പോയി നമ്മളൊക്കെ പതിവാക്കുന്ന ഹദ്ദാദ് ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് നമ്മൾ പതിവാക്കാറുണ്ട് മഹാനായിമാഹുത്തു ഹദീസുകളിൽ നിന്നും മറ്റും ക്രോഡീകരിച്ച വിശുദ്ധമായ ദിക്കറുകളുടെ വലിയൊരു ശേഖരമാണ് നടപ്പാക്കിയതിന്റെ പിന്നിലും ഷിയാ വിഭാഗക്കാരുടെ സൈദിയ വിഭാഗക്കാരുടെ ഹലറമൗത്തിലെ രംഗപ്രവേശനം അഹുലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിനെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോഴാണ് മഹാനായി മാമുന ഹദ്ദാദ്ലാഹുത്താലു ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് അവിടെ നടപ്പാക്കിയത് ഇങ്ങനെ ഓരോ ആത്മീയ സദസ്സുകളുടെ പിമ്പിലും മൗലൂദുകളുടെ പിമ്പിലും വലിയൊരു ചരിത്രം നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഇപ്പോ കേരളത്തിലൊന്നല്ല കേരളത്തിന്റെ പുറത്തും ഒരുപാട് സദസ്സുകൾ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ് പരിശുദ്ധമായ മതിലിസുന്നോ 
മഹാനായ പാണക്കാട് ഹൈദരലി ഷിഹാബദങ്ങൾ അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ അല്ലാ മഹാനായ ഹൈദരലി ഷിഹാബദങ്ങളുടെ ഇജാദത്തുള്ള പുണ്യരായ ബദരീങ്ങളുടെ അസ്മാവുകൾ ചൊല്ലുന്ന പരിശുദ്ധമായ മതിരു സുന്നൂർ ആളുകൾക്ക് ഫലം കാണാൻ തുടങ്ങി പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും മാറിക്കിട്ടാൻ തുടങ്ങി രോഗങ്ങൾ മാറാൻ തുടങ്ങി ആളുകൾ അത് ഏറ്റെടുത്തു തുടങ്ങി കേരളത്തിലെ വീടുകൾ തോറും സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് മാത്രമല്ല കേരളത്തിന്റെ പുറത്ത് പല നാടുകളിലും ഇന്നും നടത്തപ്പെട്ട് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഇത്തരം ആത്മീയമായ സദസ്സുകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്നാണ് Oh, 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 oh.